Φαντάκι τη Ευαγγελιστό τη Ανθρωπότητα, ενό ανθρώπου που κάνει σπουδαία πράγματα με σπουδαίο τρόπο. Αναρωτιέμαι, ενώ ξατονίζω ότι η δουλειά του ω αρχηγού τη ομάδα είναι σαφώ καταμέτρη, αναρωτιέμαι αν ω εκπαιδευτικό μοντέλο αυτό που έχουμε επιλέξει, το κάνει όλη η μήνα πόλα μέχρι τα 20 και βλέπουμε, αν είναι ο καλύτερο τρόπο να εκπαιδεύουμε του ανθρώπου στο να κάνουν κάτι και να χαίρονται τη ζωή του βρίσκοντα ένα πραγματικό ταλέντο. What I understand of this, I welcome and I agree wholeheartedly. Uh, but when you are asked a difficult question, you have to make a judgment as to what is the most important emphasis to give. Uh, I recognize that excellence is worth an awful lot both for the individuals concerned and for the rest of culture, society. I recognize that it has its cost, but if you are going into painting and you take apprentices very young, then some will be rejected or will go and paint something else. Uh, And this is maybe sad, but the result, if you produce wonderful individuals and masterpieces we can all enjoy, nobody should make uh, light of this or dismiss it. But with mathematical Olympiads, you are left with nothing. And in the spirit of what I think Apostolos was, was saying, there are those who do uh, specialist training very, very well and very sensitively. The Russians are very good. The Russians do not uh, use steroids. They do not use distorted one-on-one -on -one training as certain other countries do with no need to name names. Um, So they understand the goal is mathematics and human beings, and they enrich it superbly. Uh, there is a wonderful Russian coach called Sergei Lukshin, who, who after the Soviet Union uh, disintegrated, was available for hire, and was hired by a succession of countries, and what he produced with these is amazing. He's a master. He should be somehow on a statue of Serbia. What he, what, how he can get students to really work wonderfully in mathematics. But that's not the way it works with, with many places where it's not only the East German athletes who, whose lives maybe come unstuck afterwards. The process of selecting small numbers and training them very hard actually involves very large numbers of students, most of whom are discarded. And one has to try to make an assessment of the overall effect of the strategy which is adopted. But on the whole, excellence in things that are important should be the goal. To glimpse excellence, to get close to excellence, to have for the rest of your life even if you were not selected, but you have seen people, you have a, a sense of what is possible, this is important for all of us. Ευχαριστώ. Να ανοίξουμε την κουβέντα, γιατί στην αίθουσα καταρχήν να πω ότι ξέρω για τους αυτοκινούς ότι έχουμε ανάμεσα μας πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο και από εξειδικευμένες σχολές τεχνικές μέχρι τη σχολή πολέμου. Ε, οπότε νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα ο κύριο Παρακαλώ. Και θέλω να πω ότι στη συνάντηση με το τελευταίο θέμα, το στούν είναι τι είδου ανθρώπου παράγουν, όχι αν διαθέτουν τι ίδιε τι θέσει. Και για παράδειγμα, αυτό που γνωρίζω με το πέραμα είναι ότι για τα κάτω πραγματικά έχει δηλώσει απογοητευμένο και σήμερα είναι μεγάλο στο Μόσχα. Δηλαδή, για ένα παράδειγμα, ο ανθρώπου που έχει απογοητευτεί από τι τάσει τη κοινότητα απέναντί του, ειδικά από το θέμα του Μόσχα. Επομένω, Μα διαθέτει το θέμα του ανθρώπου. 
ρωτήσω σε αυτό, συμφωνώ καθ' μαζί σα. Σίγουρα και νομίζω και αυτό εννοούσα όταν είπα ότι ω αρχηγού μια ομάδα που έχει μια φίλη κοινωνική, συμφωνώ απολύτω με τη θέση. Μετά απλώ μιλούσα για τη μορφή τη εκπαίδευση. Του βέβαια και επιτρέψτε μου ειδικά για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλά γι' αυτό, γιατί ξέρω ανθρώπου που το ξέρουν καλά προσωπικά. Νομίζω ότι ο, ο, ο Πέρμαν λογικά θα ήταν περίπου και πριν και μετά. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ο, ο τύπο του ανθρώπου που τον έκαναν περίεργο τα μαθηματικά. Το φυσικό 25-30% περίεργο ανθρώπων που πάει στα μαθηματικά συνήθω δεν το καλλιεργεί τα μαθηματικά. Γαλλίζουν τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά τραβάνε και κάποιε προσωπικότητε ενό ορισμένου τύπου. Δεν ξέρω αν σε αυτό έχει να προσθέσει κάτι. Όχι, ή κάπω. Ο Πέτρο που είναι περίεργο, δεν είναι στο σύνταγμα. Δεν είναι πιο περίεργο, όπω Κάνω μια τοποθέτηση και εγώ σε αυτό. Ε, σαν στατιστικό, σαν στατιστικός, πρώτα απ' όλα, να πω να, ότι ξεχάστε του ανθρώπου που ξέρετε. Οι, κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι που πάνε καλά στι Ολυμπιάδε έχουν αποδείχθει το ίδιο καλά με του υπόλοιπου. Δηλαδή, πολύ μεγάλη μαθηματική σε όλο τον κόσμο δεν πήγαν καλά στι Ολυμπιάδε και πάρα πολλοί που πήγαν καλά στι Ολυμπιάδε δεν γίνανε μεγάλη μαθηματική. Άρα, δεν, δεν ξέρω στατιστικά στοιχεία, αλλά. Αυτή η περιοπτυσιολογία θα μα οδηγήσει σε βάθο συμπεράσματα. Τώρα, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Σε επίπεδο εκπαίδευση, μα ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Αλλά σε επίπεδο άλλο, και κυρίω στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μα ενδιαφέρει να εμπνεύσουμε και να πιέσουμε κάποιον, αν δούμε ότι αυτό θα προσφέρει στην κοινωνία. Αλλά αυτό είναι σε, σε δεύτερο επίπεδο. Εκεί λοιπόν, αν κάποιο άνθρωπο πραγματικά έχει να είναι εκπληκισμένο για κάτι παραπάνω. Εκεί αξίζει τον κόπο και αυτό να ξεχωριστεί να κάνει ολυμπιακό άθλημα, να γίνει παραπονού, πάνω από τον δρόμο, να πάρει ολυμπιακό μετάλλιο. Και εμεί, σαν εκπαίδευση, να πούμε ότι εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Α πάμε γύρω του πολλοί καθηγητέ, να του δώσουμε να του βοηθήσει η κοινωνία κλπ. Νομίζω ότι σε πιο μικρό επίπεδο που συζητάμε τώρα, συμφωνώ απόλυτα με τον, με τον Τόνι ότι μα ενδιαφέρει η ανθρώπινη και η ανθρώπινη πλευρά. Και η ανθρώπινη πλευρά δεν είναι. Είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι τα παιδιά που δεν αγαπούν τα μαθηματικά να μην τα φοβούνται, τα παιδιά που τα αγαπούν να τα αγαπήσουν λίγο παραπάνω και αυτοί που είναι πολύ πρικισμένοι να του ενθαρρύνουμε, να του πούμε ότι στη ζωή υπάρχουν ωραία πράγματα και αν έχει κάποιο ταλέντο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για καλού στόχου. Παρακαλώ. Θα με επιτρέψετε να μιλήσω γιατί έχω πολλά χρόνια. Ε, σαν μέλο τη Εθνική Μαθηματών, Λουρίδα Σοφίδη λέγομαι, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν μαζί με τον ε, προφέσορα Τονή στην Αμερική, όπου ήμουν αθέτη τη Λίτερ εγώ τότε. Ήμασταν μαζί. Στην Αμερική, ναι. Ναι. If I remember, Τονή, uh, if you go ask Tony, in IMO, together. I was a deputy leader in Greece Mathematics. But I was, I was an intruder there. <laughs> I was, I was not. Yeah, but not official. I was not there official. Ah. Well, I think that I'm not a fool. Because the forces this time that have been nominated all, period. But that's not true. I'm not a fool. 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 Ε, με την έννοια ότι και εκεί υπάρχουν αποδητήρια, υπάρχει ψυχολογία και από ένα σημείο και ύστερα ξεφεύγει το θέμα με την έννοια ότι γίνεται αθλητισμό. Και μάλιστα από τα σε κάποιε φάσει, με όλα αυτά συν και τα πλήρη που έχει όλη η ιστορία αυτή. Όμω δεν πάβει σαν θεσμό, κατά την άποψή μου, να αποτελεί μια απάντηση στην πρόκληση τη εποχή μου. Και θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, το να έχει παιδί σαν στόχο ένα αθλητικό γύρινεστε που αφορά το πνευματικό αθλητισμό, όπω και το Σκάκη, γιατί ήμουν και συμπέκτη του Σιαπέρα, αγαπητέ συνάδελφε, και του Λίπη του Σκαρκόντα, αγαπητέ, και ήμουν στην Κλίμα εκεί. Αυτό είναι πολύ καλό για την κοινωνία. Σε μια κοινωνία, όπω ξέρουμε όλοι, κρέμεται από τα δρόμενα, θα το πω και α μου κάνουμε εμεί, τη Μενεγάκη και άλλα. Είναι πολύ καλό. Όταν όμω οι διαγωνισμοί δεν ξεπεράσουν το φράγμα τη αναγκαιότητα, προσέξτε το εγώ, και γίνουν σκοπιμότητα. 
Δυστυχώς, πολλές φορές η σκοπιμότητα έχει παρελόν. Και ενώ έχουμε ταλέντα με προδιαγραφές, βλέπετε ότι, παραδείγματος χάρη, εδώ θα πω ότι χαίρομαι για τον Παπέλη τον Κώστα, τον οποίο το θέλω και έχω προσωπική άποψη προς την Κώστα, γιατί έχω διευθώ συγγραφτά του, ότι είναι μεγάλο ταλέντο, χαίρομαι που είναι στην ιατρική, αλλά λυπάμαι που δεν είναι στα μαθηματικά. Και το λέω, κύριε συγγνώμη Κώστα, ξέρεις πώς είπω, θα ήθελα να είναι στα μαθηματικά. Θα μπει στην τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ αυτό από τι οργανωμένε κοινωνίε και προσέξτε. Η σκοπιμότητα δεν αφορά μόνο, γιατί καμιά φορά εμεί κατηγοράμε τον εαυτό μα οι Έλληνε, και σε παγκόσμιο γίνεστε ε, για τι μαθηματικέ Ολυμπιάδε, αλλά και γενικότερα όπω ξέρουμε, για τον αθλητισμό δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο κ. Κωσιάδη, ότι μην πούμε και σε περίπτωση και αναβολικό σου. Και κλείνοντα, θέλω να πω το εξή. Εάν οι διαγωνισμοί αυτοί μείνουν σε αναγκαιότητα, ώστε να έχουν τα παιδιά όραμα αντίστοιχο και να πορεύονται από εκεί, είναι καλό. Εάν αυτή την κοινή του θα γίνει μια ανάστατη πορεία που οι πυροβολισμοί θα αποθαρρύνουν. Κάτι άλλο που θέλω, επειδή έχω ζήσει με τα παιδιά αυτά στα πολιτήρια κυριολεκτικά, σα πληροφορώ ότι ε, είναι όχι απλώ φυσιολογική άνθρωπο. Που απανταστείτε, α πούμε, με ευρία απόφαση και πολλοί είναι και αθλητέ. Παράλληλα, κάνουν και αθλητισμό. Πάντω, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν σημαίνει πω όποιο δεν διαφέρει του διαγωνισμού ότι δεν είναι ταλέντο στα μαθηματικά. Θα ήθελα ένα ερώτημα να κάνω στον Προφέσσο. Η μαθηματική σκέψη συνεπάγεται και η ελεύθερη σκέψη. Ωραία. Να, το κρα... να κρατήσω για μια στιγμή την ερώτηση σα και θα την απαντήσει αν. Ε, να ακούσουμε ένα-δυο άλλες, παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε πολύ ώρα και δεν θα κάνουμε πολύ ακόμη, αν μπορεί να είναι λίγο και υπάρχουν ή σύντομες υποθετήσεις πολύ ή ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε. Πράγματι, χρειάζομαι να μάθω από την εμπειρία του, όχι και την προσωπική, αλλά και από φίλους του ότι έχει ακούσει, <κυρίζει> αν παίζει ρόλο καθόλου η ταχύτητα που απαντάει ένα παιδί, Στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ε, και αν αυτό θα έπρεπε να το διαφοροποιήσω με κάποιο τρόπο. Και ακόμα ο τρόπος που θα, μου το, που θα απαντήσει, γιατί βλέπω υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις και ήθελα να ξέρω ε, κατά την κρίση του αν αυτό θα έπρεπε σαφώς να το διαφοροποιήσω. Και το τελευταίο, προσωπικά παίρνω πολύ μεγάλο έτσι, ε, συναγερμό στην διαδικασία και τη σταματά, όταν σταματήσει το μαθητή να υπάρχει χαρά στην ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα. Που είναι πολύ εφανή, εφανή σημείο αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου, εγώ είμαι λίγο με αυτό. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ να μου πει κάτι, ίσω είναι λίγο ερώτηση που δεν είναι. Εννοείται στο διαγωνιστικό παιχνίδι. Ναι, σε, σε διαγωνισμού. Όταν σταματάνε ναι. το ήλιο, είχα. Θα το πει και αυτό παρέμβε. Να ακούσουμε δύο τρει ερωτήσει ακόμα και θα απαντήσει ο Άραγο. Από την εμπειρία μου και από τα παιδιά του σχολείου, που μπορεί, δεν είμαι, είμαι εκπαιδευτικό, ε, έχω καταλάβει ότι τα μαθηματικά διδάσκονται σαν ένα σετ εργαλείων, τα οποία θα χρειαστεί το παιδί όταν βγει στην αγορά. Διότι έτσι είναι δομημένη παγκοσμίω η αγορά. Θα είχε νόημα για να ξεφύγουμε από αυτό το διαδικό το 0-1 να διδαχθούν τα μαθηματικά και από την πλευρά τη τέχνη, δηλαδή από την, να αναδειχθεί ο κορφιά του από αυτή την άποψη, ή είναι κάτι μη ρεαλιστικό, επειδή ακριβώ χρειαζόμαστε εργαλεία. Κάτι άλλο, Τα τελευταία χρόνια, ε, πολλοί διαφορετικέ χώρε σε διάφορα, ως προς διάφορα κριτήρια, ας πούμε, θα δώσει κανένα στις διαφορετικές, ε, βλέπουμε να δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην ε, ανάπτυξη και τη λειτουργία ειδικών, ειδικών εκπαίδευσης, ας πούμε, στα μαθηματικά, μέσα από μαθηματικούς κύκλους και δημιουργία, πολλών, δημιουργία μάλλον πολλών διαγωνισμών και μιλάω για χώρες, ας πούμε, ε, Παραδείγματο χάρη η Κορέα, η Νότια και η Βόρεια πήραν φέτο το τέταρτο και το πέμπτο μετάλλιο αντίστοιχα στην Διεθνή Ολυμπιακή. Η Τουρκία πήρε το 8ο, η 8η θέση. Η Βραζιλία 16η. 
Η Ιαπωνία ε, νομίζω δεύτερη. Η Κίνα πρώτη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έκτη ή έβδομη. Η Ρωσία τρίτη. Λοιπόν, βλέπετε ότι δηλαδή, πολύ διαφορετικέ χώρε να έχουν δώσει πολύ μεγάλο βάρο σε κάθε μια ιδιωτικό επισκεπτικό, α πούμε, ε, προ του μαθηματικού διαγωνισμού. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γκάτινερ, που με την κυρία θέλω να πω ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ, χωρί να τον γνωρίζω προσωπικά, η υποπηρεσία του και τα έχω χρησιμοποιήσει επαγγελμένα. Λοιπόν, να τον ρωτήσω λοιπόν, οι χώρε που δεν δίνουν τόσο βάρο, και μια από αυτέ είναι ίσω από τι πιο αδιάφορε στη δική μα χώρα, κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο. Στο περιθώριο. Όχι μόνο των μαθηματικών, συνολικά τη ανάπτυξη. Παρακαλώ, κύριε. Ναι, 
maybe you don't have to do too much, so the question is for those who are not hooked. Um, and you can form your own view about P5, which is our example we have. Um, I think you need to make the problem sufficiently simple in the way it is stated that your target group will feel frustrated but not give up. Yeah? So in this case, I would put P4 before P5 so there is uh, an experience which says, oh, I did okay at this one, why can't I do this next one? So you have some success and some failure, which is why I designed the challenges, the popular ones, to be for many, where you can have some success. If you have some success, in fact, I have a principle. If you succeed at something, you should immediately receive a kick. If you do well, so you get a pat on the head, well done, you then immediately are invited to experience something difficult. So you combine these two experiences, success and frustration. And then this can lead to stamina, persistence, determination, refusal to give up, which is what matters in the long run much more than talent. Uh, Perlman was mentioned at some point, the guy is completely mad, he won't give up. Yeah, but he's wonderful. Uh, I think he got um, an IMO gold medal, I don't know. Um, but he's obviously partly autistic or something, in you know, some spectrum. But I, I feel guilty on this spectrum because you find many mildly Asperger autistic kids who are very good at mathematics. I think and I try to use mathematics to socialize them. For them, the problem is to get a job, to be employable. I have had some who are not employable. And, of course, if you try to socialize them, maybe you dilute their special talent. This is a danger. But the ones who are extreme are often so stubborn and so focused that you will not change them. And then like Perelman, they carry on despite things. But I think you can use mathematics to socialize, to get them to share their world with other people more than before. Um, I don't, what do I know about Greek school mathematics? Um, I tried to find out all I could, and I came to the conclusion that Yes, in some ways there is much more content. In some ways there is much less. I'm not sure it balances out, but what you do, you seem to expect much greater formality, formalism. Uh, it's much stricter in the way it is expected, much less, less sugar is added. I don't know if that is accurate, but it looks like a very mathematical list of things. There is something more, as you said, here in Greece and some less. Less is for the particular GCA <coughs> level. All the rest, the ones we use in Greece, reality, is left much, much more, and absolutely useful, as I was to say. That is the difference. Less than is no Am I right when I say, you know, the GCA level? For example, when they in calculus, they don't do anything about that. Yeah. But what? Calculus? Yeah. I was not trying to do anything about calculus degree, because we didn't do that. Am I right? No. That's not what I meant by less. I suspect you do less data handling than we do. I suspect you do less investigatory work and problem solving with no outcome. Uh, I suspect
expect it is more focused, colder and cleaner, maybe. We have this pure logic comment I don't recognize as, as good, but maybe it's the way you look at your school mathematics, I don't know. Um, but I found out what I could, but you're right. I don't know anything, but maybe you should take the same view of your view of England. I said at the beginning, it's a very dangerous thing to do, and uh, I hope I gave some examples that maybe are of some use and some thoughts that are of some interest. I don't think Greece should abandon hope because it is not like North Korea. Um, I think you can make use of these opportunities. I think Olympia, the International Olympiad is not really very important for school mathematics. It's irrelevant. So perhaps we should just leave it to one side. Um, there was a question about speed and the differentiated power. I don't think you should view the, the goal as differentiation. I think you should view the goal as encouragement, more people. So if you run any event, try to have many prizes. You can reward the top 50, not the top five. You have to get a bit more money or spread it more thinly. So, but to try, of course, speed plays some role, but, and speed is more important than English math educators think. They say you don't need to learn your tables because you just need to work them out every time. But this is like watching an adult counting on fingers. Yeah, it's somehow very sad. And you, speed does matter, but each of us, some are fast, some are not so fast. But in interesting mathematics, this becomes not so important, I think. Um, yeah. I don't know if there's anything else which I can usefully, mathematical talent, and I don't understand sufficient research topics and competitions. I mean, everything that I have tried to say suggests that there are good reasons to believe that it is wise to avoid premature sophistication. It's one good reason for not teaching calculus in high school. Leave it for later and do more important things. Analytic geometry and so on, which we do none of. We do calculus, but no analytic geometry. It is crazy. We study functions, but no analytic geometry. It's, it's, so there are things for each age group, for each, there are things which are appropriate as preparation. And it is not a good idea to try to test ability by choosing adult things and posing them to children. So that's, I think that's probably a good place to, for me to start. Thank you for still being here. <laughs>